Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da Revista de Imprensa. Hoje é terça-feira, 27 de Fevereiro, e já começamos a preparação do Grande Derby. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos aí. Pois é, meus amigos, com o grande derby e eu virar da esquina, não se fala noutra coisa nas nossas manchetes, senão da preparação desse grande jogo. Mas já iremos lá. Ainda antes de falar das notícias, quero relembrar que hoje, sendo terça-feira, sai mais um episódio do Lanterna Vermelha, o nosso quiz sobre a história do glorioso clube, ou seja, do Sport Lisboa e Benfica. Por isso já sabem, mais logo por volta das 6, 7 da tarde, irá sair assim um novo episódio, onde dois grandes amigos irão assim enfrentar-se por um lugar na grande final. Vamos começar então por ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Quero ganhar um título no Futebol Clube do Porto. Quem o diz é Ruben Neves. Médio fala da experiência no Aldilau, das aspirações da seleção no Europeu e do que ficou por fazer no Dragão. Portugal está pronto para qualquer adversário. Corre mais na Liga Árabe do que na Premier. E Diogo Costa já é dos melhores do mundo. Entretanto, eleições na Vespa do Clássico com os Leões. Próximo presidente escolhido a 27 de Abril. O sufrágio vai decorrer no estádio. E os portistas a um empate do pior registro da era Conceição. Então, mas afinal, o Clube do Norte não estava assim em crise. E afinal está a um empate da pior, do pior registro da era de Sérgio Conceição. Parece que afinal o treinador do futebol do Porto tinha a mesma razão e o problema está assim no treinador. Ah, sinceramente. Relativamente aqui a Rubem Neves também não percebo agora porque é que quer ganhar um título no futebol Clube do Porto quando assinou assim um contrato de larga duração com uma equipa da Arábia, sabendo perfeitamente que o futebol Clube do Porto neste momento não tem condições económicas para o ir buscar. Enfim. Banza só olha para cima. Boa Vista 0, Braga 4. Bisdo avançado na goleada deixa o pódio a 3 pontos. E Arthur Jorge diz ainda, não foi uma resposta a nada. E Vitor Muta nemite-se da SAD a xadrezada. Já no Vitória de Guimarães, André Silva deve render 5 milhões. Negociações com o São Paulo estão bem encaminhadas. E ainda aqui no Sporting, Adam visto como o elo mais fraco. Os jogadores defendem que é preciso uma alternativa clara ao espanhol. Renovação automática está a chegar. E agora vamos então ver o destaque que a nós nos interessa, que é o do nosso curioso. Rafa deixou melhor para o fim. Em final de contrato, atinge um novo máximo no somatório de golos e assistências. E o United já tirou medidas a António Silva. Ora, aqui temos então duas temáticas. A velha de sempre, que é em vésperas de grande jogo, há um clube interessado num jogador titular do Benfica, que isso não vou comentar, pois já o falei várias vezes, é sempre as mesmas histórias. Quando o Benfica vai ter um jogo importante, alguém está interessado ou no António, ou no João Neves, ou no Trubim, é sempre a mesma conversa. Relativamente aqui a Rafa, já o falei no vídeo de análise esportiva da última partida, que já está disponível, após a sua grande atuação, Rafa é sim o único, único jogador das 10 ligas europeias, das 10 grandes ligas europeias, a somar mais do que 10 golos e 10 assistências. Sendo que conta com 12 golos e 11 assistências, é claramente um dos avançados em maior forma na Europa. Muita gente critica que falha muitos golos de cara à baliza, pois é, no entanto, continua a ser aquele que mais golos e assistências soma no conjunto. Por isso, se calhar assim, não é tão mau como nós o achamos, não é tão perdulário como nós o fazemos, simplesmente ele não é um ponta de lança. É um avançado móvel que joga no carril direito, no carril esquerdo, pelo centro, e inclusivamente agora no último dedo de Roger Schmidt, até como centroavante, como dizem os brasileiros, ou avançado móvel, falso novo, como dizemos aqui na Europa. É assim, há que aproveitar a Rafa daqui até o final do contrato, pois o mesmo, em princípio, não continuará pelo Benfica e nós temos é que desfrutar enquanto o mesmo cá estiver. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Jesus de Cifra ao Derby, técnico atento aos seus ex-clubes. Sporting e Benfica são as duas equipas mais fortes em Portugal. Não conhecia Guiocres, grande trabalho de scouting como no caso de Darwin. João Neves tem-se destacado, mas Di Maria e Rafa são as grandes referências. Ora, aqui está o ex-técnico de Leões e Águias a analisar assim o grande derby. Não é que diga assim nada de novo na capa do jornal, mas acho que é interessante ter escolhido esta personagem para analisar o grande derby. Com os jogadores que havia, foram escolher um ex-técnico. Enfim, ainda para mais alguém que continua em atividade. 
Ainda aqui, no grande clássico, Talisca antevê carreira de grande sucesso. Amorim já devia estar num Arsenal ou Chelsea. Ora, meu amigo, pois que vai então para a Premier. Assim já podemos ver então se o grande Messias realmente vale o que vale. Pois eu vejo mais é capas de jornal em Portugal do que realmente interesse do mesmo aqui para os lados de Inglaterra. Pois como sabem, eu vivo cá e ainda não vi uma, uma única manchete a falar do interesse em Ruben Amorim. É mais jornais portugueses a tentar vender assim o seu produto. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, perigo nos Açores. 63 minutos com Santa Clara decidem futuro na taça. PP em dúvida com mialgia, Pepa Marlado e com sobrecarga física e Otávio obrigado a ceder lugar a Fábio Barroso. Ainda aqui na Liga, terceiro lugar na mira, após o Bovista 0, Sporting Braga 4 e Murta deixa a SAD achadrezada. Já no Sporting, Ruben deu bronca no balneário, apontou erros e exigiu reação. Guarda-redes de vida adeptos, Adam no purgatório. E Trincão, sem lesão grave, deve voltar para a semana. Ora, aqui está. Boas notícias, então, para Trincão. Pois ninguém quer que um atleta do Sporting, do Porto ou do Benfica esteja assim lesionado de forma grave. Pois falou-se que a seguir ao jogo, podia enfrentar vários meses de paragem. Afinal, não é o caso. Mas a nós, o que nos interessa é, assim, o destaque do glorioso. Ataque móvel é para continuar. Schmidt gostou do que viu e avanço de Coxu dá força à opção. Engripado tem que falha o treino e Bayern em um de olho em António Silva. <risos> Ora, aí está. Se no jornal do jogo era assim o Manchester United, já para o jornal o Record é o Bayern. Já vamos ver então se o jornal da bola encontrou uma nova noiva para António Silva. Ah, incrível. Relativamente aqui ao ataque móvel, já o falei no dia de ontem, muito se chamou de burro, criticou-se a Roger Schmidt, que ele não sabia fazer as coisas, que está ali a ver as coisas passarem e sinceramente não muda nada, mas afinal parece que tinha um plano B, um plano C e na cabeça do alemão não são dúvidas na minha opinião. Está apenas a testar novos sistemas e ver qual é a melhor forma de o Benfica enfrentar este ciclo terrível de três jogos. Relembro que o Benfica joga agora na quinta-feira com o Sporting para a Taça de Portugal, para a primeira mão, e depois joga no fim de semana com o Futebol Clube do Porto para o campeonato, onde se também desloca fora e joga assim no Estádio do Dragão, para acabar o ciclo na quinta-feira, onde joga em casa no Estádio da Luz, na primeira mão, dos oitavos de final da Liga Europa frente ao Rangers Futebol Clube. Por isso, Roger Schmidt está a tentar encontrar as melhores opções para sair deste ciclo vitorioso. Por eu acredito que o Benfica tem potencial suficiente para ganhar as três partidas. Vamos agora ver então o que é que diz o Jornal da Bola e o mesmo diz-nos que... Ataque ao derby. Pausa na Liga. Vem aí um clássico. Paulinho volta a ser opção na quinta-feira e Trincão ainda pode recuperar a tempo. Já Rafa é a grande arma do Benfica, único na Europa com mais de 10 golos e 10 assistências. Ora, aqui está aquilo que eu estava a falar. O grande derby é na quinta-feira e Rafa é claramente o nosso maior estandarte. Por isso há que aproveitar o jogador português e fazê-lo render ao máximo nível. Pois não sabemos se o mesmo irá continuar na próxima época, mas não tem pinta disso. Por isso há que aproveitá-lo enquanto cá estiver. Ainda aqui no handball, Leão sonha com o novo brilharete na Taça Europeia. No Sporting Frus Berlim, hoje às 19h45. Entretanto, no Futebol Clube do Porto, eleições a 27 de Abril, coladas ao Clássico com o Sporting. Zaidu é operado, PP em dúvida para o jogo da taça com Santa Clara nos Açores. E ainda aqui, Boa Vista 0, Braga 4, Guerreiros sacodem a crise e aproximam-se do terceiro lugar. Vitor Murta demite-se da presidência da SAD Boa Visteira. E Jorge Jesus diz ainda que a contratação de Guiócaras foi um grande trabalho de scouting do Sporting. Ora, aqui está, está feita então a revista da prensa desportiva nacional. Na minha opinião, o grande destaque vai para a preparação do derby por parte do Benfica e não das noivas que os jornais portugueses tentam encontrar assim a António Silva. É um facto central português, é muito bem visto na Europa, mas este não é o momento de falar assim de possíveis vendas, como é lógico. Mas há sempre interesse em tentar estabilizar o plantel encarnado. Por isso não vai pelas conversas dos jornais, pois o Benfica neste momento não se encontra a negociar o central português. Com isso não quer dizer que o mesmo não possa sair no final da época. Mas neste momento temos é que estar concentrados na partida de quinta-feira. Partida essa, como já sabem, aqui no canal vamos ter então o Watch Along, onde vamos estar assim a acompanhar a partida a partir das 8h30. Partida essa que inicia às 20h45 e que eu acredito que o Benfica pode ir ao Valado fazer um brilharete. É assim está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes para cá se tiver X, segue no X e ajuda a o canal. 
Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva Benfica!